നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നീക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബി കെ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശം വാഹനമിടിച്ച് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ തകർന്നത് തലശ്ശേരി മട്ടാമ്പ്രത്തിനും പിയർ റോഡിനും ഇടയിൽ നടപടി കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് സമാന്തര സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം താഴെ ചൊവ്വ കാപ്പാട് ചൊക്കരിക്കൽ റൂട്ടിൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സ്വകാര്യ ബസ് സൂചന പണിമുടക്ക് സമാന്തര സർവീസ് കാരണം ബസ് സർവീസ് നഷ്ടത്തിലെന്ന് ഉടമകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കും കൌൺസിൽ തീരുമാനം സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ആമകളെ കൊല്ലുന്നത് വ്യാപകമാവുന്നു പാലാപ്പറമ്പിൽ ആമകളുടെ തോടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നീക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർക്ക് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി ദേശീയപാതയിൽ തലശ്ശേരി മട്ടാമ്പ്രത്തിനും പിയർ റോഡിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗത്തിനുമിടയിൽ ഇലക്ട്രിക് തോണുകൾ വാഹനമിടിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളത് കണ്ണൂർ വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് നടപടി തലശ്ശേരി മട്ടാമ്പ്രത്തിനും പിയർ റോഡിനും ഇടയിലുള്ള നാലോളം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ വാഹനമിടിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലായ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വികസന സമിതി യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് അതോടൊപ്പം മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റോഡിന്റെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതായും സമാന്തരമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതായും അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സബ് കളക്ടർ ആസിഫ് കെ യൂസഫ് തഹസിൽദാർ മോഹനൻ ടി കെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി സമാന്തര സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് താഴെ ചൊവ്വ കാപ്പാട് ചക്കരക്കൽ റോട്ടിൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും സമാന്തര സർവീസുകൾ കാരണം ബസ് സർവീസുകൾ നഷ്ടമാണെന്നും ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോ ടാക്സി സമാന്തര സർവീസിനെതിരെ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് താഴെ ചുവ കാപ്പാട് ചക്കരക്കൽ റൂട്ടിലും ചക്കരക്കൽ മുഴപ്പാല പനത്താമർമ്പ് റൂട്ടിലും ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുവാൻ ബസ് ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചത് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് നടത്തുവാനും കണ്ണൂരിൽ ചേർന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു താഴേച്ചവയിൽ നിന്നും കാപ്പാട് ചക്കരക്കൽ റൂട്ടിലും ചക്കരക്കൽ മുഴപ്പാല പനത്താമർമ്പ് റൂട്ടിലും മുഴുവൻ സമയവും സ്വകാര്യ ബസിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഓട്ടോ ടാക്സികളും സർവീസ് നടത്തുകയാണ് അതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ബസ് ഉടമകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് സമാന്തര സർവീസുകൾക്കെതിരെ തെളിവുകൾ സഹിതം പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിമുടക്കെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കെട്ടിടം തകർന്ന യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭാ എഞ്ചിനീയറെയാണ് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് വഴിയാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം നേരത്തെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ അധികൃതർ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ഉടമ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനാലാണ് നടപടി വൈകിയത് അതേസമയം പയ്യന്നൂർ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലെ ടോൾ പിരിവ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സഞ്ജീവിന്റെ പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കർ ശശി വട്ടക്കോവിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ആമകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാപകമാവുന്നു പാലാപ്പറമ്പിൽ അഞ്ച് ആമയുടെ തോടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പാലാപ്പറമ്പ് ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിന് സമീപത്താണ്
കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ടി രാമകൃഷ്ണൻ കൂടാളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി നൌഹൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ടി വിനീത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി വി ദിനേശ് ചന്ദ്രൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ വി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് എഫ് ബി യിലൂടെ സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അറുപത് ശതമാനം രൂപയെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കൂളിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകൾ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കെതിരെ റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കടകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ട് കടകളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇവരിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു തളിപ്പറമ്പ് റവന്യൂ ഡിവിഷന് കീഴിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ നടപടികൾ കർശനമാക്കാൻ സബ് കലക്ടർ എ സി ലക്കിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആർ ഡി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും അതിനുശേഷം നടപടി എന്നുമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്നാൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷവും വ്യാപാര വ്യവസായ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനോ പിഴ ഈടാക്കാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിർദ്ദേശം വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സബ് കലക്ടർ അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതുക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം സബ് കലക്ടർ എസ് ഇലക്കിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ പരിശോധന നടന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതുവരെ റെയ്ഡ് തുടരാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം അപ്പോൾ പരിശോധന തുടരും എന്നുള്ള ശക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് എല്ലാവരോടും മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യാപാരികളും എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർ ഡി ഒ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയായാലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കാരണവശാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ പരിശോധന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പരിശോധനയ്ക്ക് ബിജോയ് പി ജോസഫ് എൻ രാഖി എസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു കേവലം പുസ്തക പാഠനം എന്നതിന് അപ്പുറം കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ചയാണ് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ തന്നെ യു പി സ്കൂളുകൾക്ക് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സീഡ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റുകൊടുക്ക എ പി സ്കൂളിൽ കെട്ടിടം നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന് മനോഹരമായ പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷരത്തണൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വായന സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വിശാലമായ ലൈബ്രറി സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു അറിവിന്റെ പൂമാറ്റങ്ങളായി കുട്ടികൾ മാറണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ ചക്രവാളത്തോളം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായ കുളിർമ നൽകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിവിന്റെ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ തണൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിച്ച സംഭവം അക്ഷരത്തണൽ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൃദ്യവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സീഡ് കൺവീനറും വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ഹൃദ്യയെ മന്ത്രി അനുമോദിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി പി നൂറുദ്ദീൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി യുഷ പ്രധാന അധ്യാപിക പി യശോദ എ രാജൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഥമ ഹരിത അവാർഡ് നേടിയ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പൌര സ്വീകരണം നൽകി മാലിന്യ സംസ്കരണം കൃഷി ജലസംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സന്തോഷ് പി ബാലൻ
കെഎസ്റ്റിഎ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെ മതേതര കൂട്ടായ്മ നടത്തി തളിപ്പറമ്പ് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി മുരുകൻ കാട്ടാകട പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ സി ഹരികൃഷ്ണൻ വി പി മോഹനൻ കെ കെ പ്രകാശൻ എ കെ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ പ്രതിരോധമന്ത്രി അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബി ജെ പി നഗരീക പ്രശ്നം അദ്ദേഹം യാതൊരു മാറിയില്ല കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം സെന്റ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി വിട്ടുനൽകുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൈതൃക മ്യൂസിയം പണിയുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളി ഭാരവാഹികളുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും പൈതൃക മ്യൂസിയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുരാരേഖ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ജില്ലാ ഹെറിറ്റേജ് സെന്ററും നിർമ്മിക്കും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പള്ളി സെമിത്തേരി സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാനും തീരുമാനമായി കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുമേഷ് കലക്ടർ ടി സുഭാഷ് വൈ മുഹമ്മദ് റിജാം എൻ ചന്ദ്രൻ യു ബാബു ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അവിടെ ആ സമയത്ത് അവരുടെ സ്ഥലമാണത് പള്ളിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലവും റവന്യൂ ഭൂമിയും കയ്യേറി പള്ളി കമ്മിറ്റി സംസ്കാരം നടത്തുന്നതായി പരാതി കൊടുവള്ളി ഈശ്വർ ഭവനിൽ ജയൻ പരമേശ്വരനും കുടുംബവുമാണ് മണ്ണയാട് മഹൽ മുസ്ലിം ജുമാവത്ത് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്ഥലം പള്ളിയുടെ നിന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ജയൻ പരമേശ്വരൻ തലശ്ശേരിയിൽ ആരോപിച്ചു ശവമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പരമേശ്വരനും അവരെ വീട്ടുകാർ സ്ത്രീകളെ അടക്കം തടഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവർ തമ്മിൽ വാക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായി അവിടെ തന്നെ ധർമ്മട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ് എസ് ഐ അടക്കം വന്ന് എസ് ഐ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എസ് ഐയെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി സ്വകാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ വന്ന് എസ് ഐ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മന്ത്രി കിട്ടിക്കോ ഓടി വെച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞു ചെയ്ത ഒരു ഇന്ന് എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റെടുത്താനുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ മഹേഷ് എസ് ഐ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹൈവേ ക്ലീനിംഗ് ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി ഡീ പ്ലോഗിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും സംസ്ഥാനമാകെ നടക്കുന്ന ഹൈവേ ക്ലീനിംഗ് നഗരസഭ വേറിട്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കരയേറ്റം മുതൽ കൾറോഡ് വരെയും വിമാനത്താവളം മുതൽ മട്ടന്നൂർ വരെയുമുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് പ്ലോഗിംഗിലൂടെ ശേഖരിക്കുക പാതയോരങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പ്രഭാത സവാരിക്കിടയും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്ലോഗിംഗ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ എം സി എഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറും തുടർന്ന് വോളണ്ടിയർമാരുടെ ഹരിതകലാമേള അരങ്ങേറും തലശ്ശേരി കോഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായ ഇ നാരായണന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇ നാരായണൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭനുള്ള ആദരവും ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അൻപതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഇ നാരായണൻ പുരസ്കാരം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരിക്കാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് ബക്കളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച എ കെ ജി മന്ദിരവും പാച്ചേനി കുഞ്ഞിരാമൻ സ്മാരക ഹാളും ഇരുപത്തിയേഴിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാച്ചേനി സ്മാരക ഹാൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദനും മിനി ഹാൾ ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എയും ബക്കളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ ഗോവിന്ദനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നേതാക്കൾ തളിപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് രണ്ടര മണിക്ക് അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി
തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നീക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ പി കെ എൻ ഷംസി എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശം വാഹനമിടിച്ച് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ തകർന്നത് തലശ്ശേരി മട്ടാമ്പ്രത്തിനും പിയർ റോഡിനും ഇടയിൽ നടപടി കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്തയെ തുടർന്നു സമാന്തര സർവീസ് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം താഴെ ചൊവ്വ കാപ്പാട് ചക്കരക്കൽ റൂട്ടിൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സ്വകാര്യ ബസ് സൂചന പണിമുടക്ക് സമാന്തര സർവീസ് കാരണം ബസ് സർവീസ് നഷ്ടത്തിലെന്ന് ഉടമകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കും കൌൺസിൽ തീരുമാനം സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ആമകളെ കൊല്ലുന്നത് വ്യാപകമാവുന്നു പാലാപ്പറമ്പിൽ ആമകളുടെ തോടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത എട്ട് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം